여러분들 어, 현미가 몸에 좋다는 얘기는 뭐다 들어서 알고 계실 겁니다 그런데 몇 가지 결점이 있다 하는 얘기도 있습니다 어, 현미에는 피틴산이라는 게 있어서 그것이 어, 우리 몸에 흡수가 되어야 될 것을 흡수를 방해한다 뭐 그런 얘기를 들어보셨을 것 같습니다 그 방해되는 물질이 뭐냐 하면 바로 미네랄이라는 것입니다 무기질이라는 것이죠 자 이런 건 우리 몸에 필요한 것입니다 그런데 현미에 들어있는 피틴산이라는 것이 무기질 흡수를 방해한다는 겁니다 이 현미에 들어있는 피틴산은 뭐든지 다 결합을 해서 이 흡수가 되지 않고 몸 밖으로 배설이 됩니다 대변으로 배설이 됩니다 피틴산과 결합이 돼서 배설이 돼 버리니까 현미를 먹으면 은 미네랄이 부족해진다 이런 얘기를 합니다 근데 저는 그렇게 보지를 않습니다. 여러분들 만성콩팥병 잘 아시죠? 만성콩팥병은 우리 몸에서 이제 불필요한 물질들이 오줌을 통해서 밖으로 빠져나가야 되는데 이게 잘안 나가는 상태를 만성콩팥병이라고 그렇게 부르고 있습니다. 만성콩팥병이 있으면 특별히 더 배설이 잘안 돼서 몸에 쌓이는 미네랄이 두 가지가 있습니다. 하나는 칼륨이라는 것이고 하나는 인이라는 것입니다. 현미를 먹으면 이두 가지 성분이 올라갑니다 대신 백미를 먹으면 좀덜 올라가고요 현미에는 피틴산이라는 것도 들어 있습니다 백미에는 아주 적게 들어 있고요 그 말은 현미를 먹었을 때이 피틴산 때문에 미네랄이 적게 흡수된다 그건 아니라는 것이죠 그래서 피틴산 때문에 미네랄 혹시 부족해질까 싶어서 안 드시고 이럴 필요는 없다는 것입니다 이 피틴산은 우리 몸에 필요합니다 왜냐하면 미네랄은 우리 몸에 필요하지만 은 너무 많이 흡수되어 버리면 은 있는 대로 다 흡수되어 버리면 은 너무 많아져서 또 문제가 됩니다 예를 들면 은 철이 현미에 많이 들어있는데 흡수되는 유율이 굉장히 낮습니다 이것이 만약에 흡수가 더 많아지면 현재보다 더 많아지면 은철 중독이 됩니다 간에 문제가 생깁니다 아, 이처럼 현미에는 피틴산이 들어있어서 미네랄이 흡수되는 것을 많이 억제하는 이게 억제가 안 됐으면 좋겠다가 아니고 적당하게 억제해서 참 다행이다 이렇게 와야 되는 것입니다 만약에 미네랄 흡수가 적게 된다고 잘못 알고 백미를 먹게 되면 무슨 문제가 생길까요? 그것은 미네랄이 부족해지죠 또 여러 가지 비타민들도 부족하게 되는 것이고요 또 섬유질이 부족하게 되는 것이고 또 어, 불파 지방산이라고 그 중에 하나가 오메가 3라는 것입니다. 이것은 어, 신운에 많이 들어 있는데 현미를 백미로 만드는 과정에서 신운이 깎여져 나가니까 불파 지방산이 많이 부족한 상태로 백미를 먹게 되니까 여러 가지 문제가 생깁니다. 정리하자면 이렇습니다. 백미를 드시지 마시고 현미를 드셔야 됩니다. 피틴산이 들어 있음에도 불구하고 백미를 먹는 보다도 현미를 먹는 것이 훨씬 득이 되니까 꼭 현미를 드시기 바랍니다.